ఈ వంద రోజులైన సందర్భంగా ఇది మంచి ప్రభుత్వం అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుని ప్రజలకి ఈ వంద రోజుల్లో జరిగిన విషయాలు గతంలో ఆ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పిదాలని చెప్పవలసిన బాధ్యత ఒక ప్రజాస్వామ్యతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం కాబట్టి మేము ఆ వంద రోజుల ప్రోగ్రాం కూడా తీసుకున్నాం దీంట్లోనే వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపాలన్నీ బయటికి తీసే కార్యక్రమం కూడా కూడా తీసాం దాంట్లో భాగంగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పుణ్యక్షేత్రం తెలుగు ప్రజలే కాకుండా ఇటు దక్షిణాదిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో కానీ అటు ఉత్తరాదిలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ ఒక నమ్మకం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఇంకా అల్టిమేట్ అదే మనిషి ఎప్పుడు కూడా ఏదో స్వర్గం అంటారు లేదంటే ఏదో పుణ్యకాలం ప్రాప్తించాలని ఏదైతే కోరుకుంటారో ఇంకా అల్టిమేట్ తిరుపతి అనేదే మనకి ఈ ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఆ తిరుమల దేవస్థానంకి వెళ్ళి అక్కడ దర్శించుకుని ఆ లడ్డు ప్రసాదాన్ని తీసుకోవటం అనేదే ఇంకా ఆయనకి ఏదమంటాం అది ఫైనల్ ఇంకా ఆయన జీవితంలో అలాంటి ఒక వాతావరణం ఉన్నటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జరిగినటువంటి అపచారాలన్నింటినీ కూడా ప్రజలకు వివరించి మళ్ళా ఎంత పవిత్రమైనదో ఆ పవిత్రతను కాపాడాలని ఒక ఆలోచనతో అక్కడ జరిగినటువంటి విషయాన్ని బయట పెడితే ఆ పేపర్ టీవీ ఉంది కానీ చెప్పి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడతాం చూసాం ప్రజలందరూ కూడా చూసాం ఎప్పుడూ కూడా కూటమి ప్రభుత్వం ఈరోజు కూడా చూస్తాను కూటమి ప్రభుత్వం వాళ్ళ విధి చేయట్లేదు ఆ ప్రభుత్వంలో చెడు చేసిన వాళ్ళు ఇంకా ఎనకేసుకు వస్తున్నారనే వార్తలు అనునిత్యం వస్తూనే ఉన్నాయి కానీ మా లక్ష్యం ఏంటంటే ఏదో మేము గెలిచాము రాజ్యాంగ క్రమంలో లాగా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బానిసలు చేయాలనే ఆలోచన కాదు ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం ప్రజాస్వామ్యంలో గెలిచాం గెలిచిన తర్వాత మేము ప్రజలకు మంచి చేస్తూ గతంలో జరిగినటువంటి తప్పిదాలని సరిచేయాలి అది ప్రజాస్వామ్యం కానీ గతంలో అతనికి లాగా ప్రతి దాంట్లో కేసు పెట్టేయటం ప్రతి విషయానికి ఇష్టానుసారంగా తీసుకెళ్లి లోపల కూర్చోబెట్టి కొట్టడం చేసే ఉద్యోగం కాదు మాది అందుకని మేము ప్రతిదీ కూడా అన్ని ఆధారాలతో అన్ని సాక్ష్యాలతోనే మేము ముందుకు వస్తున్నాం ఇవాళ అక్కడ ఎన్డిడి అనేటటువంటి ఒక సంస్థ ఇచ్చినటువంటి ఆధారాలు పట్టుకునే మేము గతంలో ఈ రకంగా జరిగింది తప్పులు అని చెప్పాం అది అవునా కాదని చెప్పవలసిన బాధ్యత నీ మీద ఉంది ఆ బాధ్యతను విస్మరించి దీన్ని ఏదో పొలిటికల్ టర్న్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చలేదు కదా అని చెప్పి అరే హామీలు నెరవేర్చడానికి ఎన్ని రోజులు అయిందిరా బాబు మాకు ప్రభుత్వం వచ్చి మూడు నెలలే కదా ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి కానీ ఇస్తే మూడు నెలల్లోనే ఎవడన్నా తీర్చగలుగుతాడు ఎవడన్నా ప్రజాస్వామ్యంలో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆ మాత్రం జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడతారా అది కాదు కదా మాట్లాడాల్సింది మీరు మూడు నెలలకే డైవర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం మాకేంటి మాకు ఎక్కడైనా ప్రజలు వచ్చారా రోడ్డు మీదకి ఎవరైనా లేదు మీ నాయకులు ఎవడన్నా వచ్చి రోడ్డు మీదకి వచ్చి చెప్పే నాయకుడు ఎవడు ఉన్నాడు నీ దగ్గర ఎవడు లేడే నువ్వు చెప్పలేవు నీ తరపున చెప్పే నాయకుడు లేడు నీకు ఇంకా మేము విస్మరించింది అక్కడ ప్రజల్ని ప్రజలను విస్మరించామో ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నామో ప్రజలకు తెలుసు కదా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు మంచి జరగకపోతే ప్రజలు రోడ్డు మీదకి వస్తారు ఎక్కడైనా జరిగింది ఆ సంఘటన ఆ సంఘటన జరిగితే నువ్వు రాయి నీ పేపర్లో వీళ్ళు డైవర్ట్ చేయడం కోసం నా మీద నిందలు వస్తున్నారని ఇవేమీ లేకుండా ఎవరికనే నువ్వు చేసినటువంటి తప్పులు నీకు తెలుసు నువ్వు తప్పు చేసావు ఒప్పు చేసావు నీకు తెలుసు నీకు నీ మనస్సాక్షి తెలుసు ఊరికి సాక్ష్యాన్ని పేపర్ పెట్టుకోగానే సాక్ష్యాన్ని ఛానల్ పెట్టుకోగానే కాదు కదా నీకు తెలిసిన దానికోసమే కదా నువ్వు ఎందుకు ఉంటుంది ఇక్కడ తాడేపల్ల కూర్చుని మాట్లాడు తాడేపల్ల కూర్చున్నావు ఎక్కడ పోతున్నావు నువ్వు ఈ మూడు నెలల నుంచి ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు మాట్లాడితే బెంగళూరు వెళ్ళి దాక్కుంటావు ఎందుకు నువ్వు నిజంగా రైట్ రాయాలి కానీ నువ్వు తప్పు చేయలేదు కదా ఎదుర్కో నిన్న కొన్ని సంఘాల వాళ్ళు నీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చారు తాడేపల్ల నువ్వు ఉన్నావని నువ్వు ఉన్నావు అక్కడ ఏమన్నా చుట్టూ గేట్ లేస్ ఉన్నాయి కదా నువ్వు బెంగళూరు వెళ్ళి దాక్కోవాల్సిన అవసరం నీకేం వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాం మేము ఇవాళ దానికి సమాధానం చెప్పండి బయటకు వచ్చి మాట్లాడే ఈ అమ్మ రాబాబు గారిని ఇంకోటి కానీ ఖచ్చితంగా కూటమి ప్రభుత్వం అనేది ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కూటమిగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా నాయకుడు ఈ వంద రోజుల్లో ఎన్ని మంచి చేశామో ప్రజలు తెలుసు నీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు నిర్వీర్యం చేసినటువంటి పంచాయతీ వ్యవస్థని మళ్ళా గాడిలో పెట్టిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వరదలు వచ్చి అన్ని పంచాయతీలు ఇబ్బంది పడుతుంటే నువ్వు నాశనం చేసినటువంటి బడ్జెట్ని కొన్ని లక్షల కోట్లు నువ్వు అప్పులు చేసి వెళ్తే బడ్జెట్లో డబ్బులు లేకపోతే ఆయన సంపాదించినటువంటి సంపదనిచ్చి నాలుగు వందల పంచాయతీలని 
ఇమిడియట్లుగా మీరు బాగు చేసుకోండి అని చెప్పినటువంటి నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నువ్వేం మాట్లాడతావు కదా దాని గురించి ఇంత కెలామిటీ వస్తారు రూపాయ నువ్వేమన్నా ఇచ్చావా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అదేమంటే నీ నాయకుడు చెప్తాడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం మాగేయండి మాకున్నారు మేము వాడతామని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి ఎవడు కబడ్డీ వాడలేకనా ఇలా స్వచ్ఛంద సంస్థలు కొన్ని వందల స్వచ్ఛంద సంస్థలు రోజు వారీగా వెళ్ళి వాళ్ళకి సేవ చేసి వచ్చినాయి అయినప్పటికీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ ఎందుకు ఇస్తారు నీకు తెలియదు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కదా నువ్వు ముఖ్యమంత్రి చేసినప్పుడు నీకు రాలేదు నీకు నువ్వు ఎక్కడికి చెప్పావు మరి ఎవరికైనా నువ్వు నాకు ఇవ్వద్దు నీ వ్యవస్థని మీరు చేయండి అని చెప్పావు మరి నువ్వు ఆ రోజున ఎందుకని చెప్పలేదు నువ్వు దొబ్బాడే నీ డబ్బులు కావాలి నీకు నీకు ఇచ్చే గుణం లేక మా వాళ్ళు చేస్తారు ఎవరికి వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి ప్రజల కోసం నీ సొంత సంపదని రూపాయి నువ్వు ప్రజల కోసం వెచ్చించలేనాడు నువ్వు ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో కూర్చొని మాట్లాడతావు మళ్ళా